मंत्रीजी स्वागत है यहाँ लाई हाँ धन्यवाद आराम होना चाहिए आराम मंत्रीजी अब आज उसको गर्नु पनि कुरा गनी तेरे ही चाह आई ना तब ये ये वड़ा पार्टी को नेता पनी हो सांसद पनी हो तो आज आ मैं विशेष करी उद्योग बनीजी रापूर्ति मंत्रालय संग संबंधित ने कुरा गनी कर सों आई ना मंत्रीजी ये ती बेला खाद्यन्न को क्षेत्र में हम एकदम यो कठिन अवस्था आलाई सौज बनाना करने में तो मंत्रालय ले लिया सरी काम करते समझ रही हूँ। सर पर जब तो यो भारत ले विदेश निर्यात में रोक लगाए पची अब हमें कहाँ हमें भारत में निर्भर सो खाद्यन्न में पानी ढेरे जैसो हिस्सा भारत ले हमें लाइस सप्लाई कर सा तो इसका ले भारत ले तो निर्यात में रोक लगाए स उल्लेख चाहिए रोक लगाया हुआ था तेज़ में हमें ले चाहिए हमें ले उड़ा क्यों उसले सुविधा दी हुआ ने तब हमारे चाइन्स हुआ ने हमें ले भनुस लेकर पढ़ाउनुस हमें सहयोग कर सों दिन शक्षण भनेर भनियो तो तेज़ पर जी हमें ले चाहिए लेकर पढ़ाया सों और चाहिए आश्वासन हमें ले पाया का सों अलो महिले चाहिए चार दिन अगाड़ी फोन कर दबने आठ दस दिन में होन्सा पहले जले निवेदन दियो उन्हें को क्लियर होने के आचा बुटान सिंगापुर को बने रह खबर आये और अब हम लोग पनी तो पाइपलाइन में था ये वड़ा मंत्रालय वड़ा और को मंत्रालय में कोई सगे आचा सुक्रिटी को लाये तो इसे आठ दस दिन में होन्सा ब आह पांच छह दिन सात आठ दिन सात दिन आठ दिन बीतने में तो होला तो आए पची हमें ले अब यो खाद्य आने को जिन समस्या था तो धेरे हद समय हाल हुन्छ हमें ले भी स्वास्थ्य हमरो हमरो पौल का बाबजूद पौलो जरूर में उल्लेख जोन सिंगापुर बुटान लगायत का देश ला तीनों टा देश लाई जाएं आप उर्ती खुला करियो हमी आह उन्हें ले हमें वन्ना आगाडी लेके आती है आह वो दिन छोटी उन्हें ताकत आप बन गया थी तो मैं हालांकि सुविधा से छिटो गए ने उन्हें सिंगापुर रा भूटान रा और एक दूसरा रा देश ले पढ़ाई शायद से बने बनते वियतनाम ले बने हो कि कंबोडिया ले पढ़ाई शायद से बनते तो शायद हमले अलग दी दूसरा दिन दस हजार तियार छोट लगाए इसका पर्व आऊं दे इसका यो व्यवस्था में जाएं यो भारत ले निर्यात रोग दाखिली बाजार में एक इच्छा आपको कालो बाजारी आये ना मूल्य वृद्धि पनी देखी है कुछ यो तो एकदम चुनौती को इच्छा मार आये कुछ आये ना उन तो हम लोग कातिक देखी नया उत्पादन शुरू होना चाहिए त अच्छा इंटेल अच्छा ने अनुगमन गए रहे कुछ अ मैन पावर का साथ में आ तो इसके अंदर के हल का बोर्ड है कुछ अ तो अब यू हमें ले अपनों हमें के बहुत सारे गाड़ी सम्म हमें आत्मनिर्भर मात्र हो खाद्यन में अब विदेश में निर्भर होने गए रहे गए कुछ हम तो अब हमें ले अपने प्रायोरिटी में कृषि लाए कृषि लाए � अभी आगाडी बढ़ने पहुँचा हमें आत्मनिर्भर होने पहुँचा तो सैन सैनो दस कटा पांच कटा मां को उपजा नीले चाइने इसलिए चाइन देश विकास करने सक रहे हैं ना तो इसका अंडे अब तो तथा बढ़ बनी हमें ले आपने आत्मनिर्भर होने को लाये हमें आपने स्वदेशी उत्पादन होने पर जरूरी था तथा बढ़ी हमें ले सोचने जरूरी तर अब यो छिटे ही अब इसमें चाहिए हम खड़क मार जाओ मंदिर जी ले खास मूल्य वृद्धि तित्रो आकाश ही छोएगा छाईना तो बंद नहीं हुआ तर कस्टल साउनी नहीं ये वाला निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लगी या ये दैनिक सुलो धान्ना तो एकदम ही अम्मी अम्मी पर निश्चित ही सामाल बड़े कुछ नून तेल सभी यो डिमांड और सप्लाई को बनी करो हो आवश्यकता को सीधा अंदर ले हमें ले जाने छह बने हमें ले सस्ते में पाऊंगे और छह न बने बाहर वाला अलग महंगा होने तो स्वाभाविक हो संसार में ये हिसाब ले चल जा तो इसके अंदर ले हमें ले जाने अलग किए गए अनुभव सब बने ये वाला और को करो किए सब बने हमें ले यो उसलिए अमनानी करना सकनु पड़े अमनानी शुरुत बढ़ाऊं शुरुत बढ़ाऊं नु पड़े अमनानी करना सकनु पड़े तो इसका तो बड़ी सगे पची मले लाख सर जो वाली कदी महंगे ले कारण ले चाहिए मानसे चाहिए बिचली थुन पड़ने अवस्था अथवा 
यो यो काम कर्मचारी जिसले काम करते तलब खाते सरकारी कर्मचारी अन्य कर्मचारी त्या नाम लेखाने यूनिवर्सिटी में कम पैसा में नाम लेखिं अभी त्या भोजन करने म विद्यार्थी हूँ पच्छी तो कैफेटेरिया टाँट पल्ट तो दिन सकेन बंद भो तस्त के इसमें बदमाशी होना सकता र बदमाशी बोली दोषी को होने कसरी कल दंडित करने जो सब करना गाड़ो भो कारण तो चाहिए एवं संभावना छे तो संशोधन कर संशोधन भाई धेरे कुछ चाहिए कर सकता मिला सकता जो कड़ा विधेयक बने कड़ा एन बनने वाला तो संसद न भैकन ई कमर्स प्रोत्साहन करने कड़ा हो जो संसार में यह चले ई कमर्स विधेयक मैं अगि भद्युत मध्यम चाहिए जल्द व्यापार कर खो वस्तु व सेवा बिक्री कर चाहता तेल चाहिए निमन कर व्यवस्थित रिश्वसनीय बनाने को लगी हमें लिया अब यो बीच में तो मैं सुन पठाओ रैक्सीवाला को झगड़ा भाई हम निरीह थी क्यों का ई कमर्स को विधेयक आ थे भोलि तो तिहर भी व्यवस्थित तिहर निमन में आँच रेगुलेसन में आँच रेगुलेट हो रहा व्यवस्थित रिश्वसनीय भी हो मेले जस्तु कि भन न कहीं घर सामान कि तू गलत सामान दिखे ये का हस्तक्षेप कर तुम्हें क्यों गलत दिओ अस कारण उ विश्वास जाग् तो उपभोक्ता में तेस कारण तो हिसाब से हम लिया फिर हमी व्यवसायी भेटे ये एन जो बंद जो विधेयक ये कस्तो भाई वहाँ कड़ा भन्न कड़ा होने पर्दन तो जस्तु तब ई कमर्स का मध्यम उपभोक्ता ठग्द हिड़ने भी तब उदाहरण छोड़ हमें वहाँ लोच तेगरी तब सो प्रश्न के होता अलि कड़ा खाल एन लिया ई कमर्स जो फस्टा भोलि को लगी ठूल कंपनी बनने वाला तिहर मर्स कि मर्दन कति को हेरी भी सो पर्ने हमें दुई पक्ष लश्न करने हमी है जो प्रश्न मैं तब भोलि को दिन में ई कमर्स कंपनी बाँची रहन कि नरहलां यो एन पारित भो विधेयक एन बनो बाक फायदा को लगी जल्ले वस्तु सेवा चाहे बिक्री उसको लाई जल्द खरीद कर दुड़ेला सहयोग पुग्सले दुड़े राज्य के कसाई दंडित फोकट में कसा मन चाहन राज्य तो एट रेगुलेट हो चाहिए रिश्वसनीय व्यवस्थित हो चाहू पर्यटन कि कर भी आँच उ अब यह ई कमर्स विधेयक बाहेक अलग स्टार्टअप नीति समेत बंद है तब बना अर्थ मंत्रालय में फाइल पुगे फर्क है ये नीति कहींसम बन तब यह भाद्रसम नीति बनी सकता हम सरकार वाला छलफल चलते हम विज्ञानसम छलफल चलते राम कैलेंडर अनुसार ये भाद्रसम यह नीति तैयार भर उ कैबिनेट में पुराइस पर्ने तो लाइन में हम लगा विगत चार पांच वर्ष देखि हम सरकार को बजेट में स्टार्टअप पच्चीस लाखसम ऋण दिने वाले घोषणा कर अलगसम दिन सकिया छेन ये नीतिक कमजोरी का कारण तो होनी है नीति भापनी अब हम अब म आए पे अलग के पैले को हिसाब से अलग ये भाग पैले उसी कार्यविधि मार्फत चाहिए आगे थे रकम अब तेस में जाने के करने क्रम में थी तबसम अर्थ मंत्रालय ने तेल सरेंडर कर रोक भो अब हमें चाहिए बाध्य भार सरेंडर कर अब कार्यविधि दुई हजार अस्सी हमें बना पर्ने तो बंद छिटे तो कार्यान्वयन में हम लिया इसपटक बने कार्यविधि दुईवटा कार्यविधि उद्योग मंत्रालय ने बना अर्थ ने बना आईबीएन लगानी बोर्ड ने बना उदाहरण सं इस पटक को कार्यविधि बने पीछे स्टार्टअपर के सरकार ने दिने वाली ऋण पाँचन विश्वस्त हो एकदम 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 विश्वस्त हो तैयार को मार्फत चाहिए भू त मीडिया मार्फत भू पाँचन इस पाली इस पाली पाँचन रगामी दिन भर में पाद जो तई मंत्रालय में आए पी कर काम अलि बड़ी प्राथमिकता का साथ हेखे ई कमर्स विधेयक तब पेश कर बल ये अगिलो सरकार भाई अगिलोदी बंद थी है स्टार्टअप को नीति यही तबक नेतृत्व में बनला जो देखि है इसो हेखे तई मंत्रालय में आए पी स्टार्टअप र ई कमर्स प्राथमिकता में पड़े वाले देखिए ये हो अथवा देखिए मत है पड़े पड़े रामी इसमें एकदम पूरा जान प्राण लगे इस ई कमर्स बिल पास कर रो तब को स्टार्टअप उद्योगी उद्यो उद्यमी 
त्यो पनि यङ यङ उद्यम मेरो त सोचमा अझ के छ भने यङ उद्यमीहरूलाई दिने हो यो अब उही उस धनी माने त्यो ठुल्ठुला बिग हाउसहरूलाई दिने कुरो होइन यो नयाँ जो चाहिँ बाहिर जाने अब एकदम मुडमा छन् धेरै त्यो कमसे कम आफ्नो विश्वास देशले पनि के गर्न गर्छ हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने त्यो चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले हामी यो गर्छौँ त्यो सम्भव छ त हाम्रो विगतदेखिको संरचना जे छ त्यो चाहिँ बलिया र शक्तिशालीलाई बढी लोन दिने अब हाम्रो कोसिसमा छ कोसिसमा छौँ त्यसलाई चाहिँ अब छानबिन गर्नुपर्छ होइन त्यसमा कति पेट आएको छ त्यो कति अब त्यो नाम मात्रको छ त्यसरी दिएर सम्भव छैन त्यो गर्ने खाले मान्छेहरूको जमात अब हामी त्यसले अनुगमन गर्छौँ त्यहाँ हेर्छौँ जो हरेक हिसाबले हामी चाहिँ यसले गर्छ यो उद्यमी हो यसमा चाहिँ त्यो उद्यम गर्ने आँट छ भन्ने लाग्यो भने अनि दिने हो इ कमर्स विधेयक ऐन बन्दैछ राष्ट्रिय सभामा छ स्टार्टअप नीति बन्दैछ त्यो प्रक्रियामा छ होइन अहिलेसम्म हामीले कयौँ नीति ऐन कानुनहरू बनायौँ ती कानुनहरू दराजमा थनिकेको स्थिति छ यी दुईवटा कानुन बनेपछि लागू हुन्छ र देशमा चाहिँ इ कमर्सहरू बढ्छन् स्टार्टअपहरू बढ्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने आधारहरू के के दिनुहुन्छ विश्वास त मैले भने नि विश्वास त अब हेर्दै जाने पनि हो हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ हुन्छ विश्वास गर्ने एउटा आधार के छ भने अहिलेको हाम्रो गठबन्धनको सरकारले खास गरी प्राइम मिनिस्टरले पनि यो ट्रेडिसनल हिसाबले मुलुक चलाउन सकिँदैन यसमा अलिकति नयाँ हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने उहाँमा त्यो उपन जागेको छ उहाँले चाहिँ हरदम बखत बखतमा यो भनिराख्नु हुन्छ र ऐन कानुन चाहिँ कहाँ बाधा अड्सन आउँछ त्यो ऐन कानुनलाई हामीले माने त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ नयाँ ऐन कानुनहरू ल्याएर नयाँ उयोहरू ल्याएर उद्यमीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उहाँको पनि इच्छा छ र उद्योग धन्दाको पनि वातावरण बनोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ त्यस कारणले त्यो इच्छा मलाई लाग्छ कार्यान्वयन हुन्छ त्यसो भए इ कमर्स विधेयक चाँडै ऐन बन्छ स्टार्टअप नीति चाँडै आउँछ र यी कार्यान्वयन हुन्छ अब मन्त्रीज्यू अलिकति हाम्रो निर्यात व्यापारतिर होइन आयात निर्यातिर तर्फ मोडियौँ हामीले एउटा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र एनटिआइएस भनेर केही वस्तुहरूको सूची निकालेका छौँ जुन अघिल्लो वर्षमा पनि थियो यो निरन्तर भयो होइन तपाईँहरूको मन्त्रालयले अहिले क्याबिनेटबाट पास गरेर अहिले कार्यान्वयनमा छ यो कस्तो छ भने सूची बन्ने तर निर्यात नबढ्ने निर्यात झनझन घट्ने स्थिति छ यसपटक त्योभन्दा फरक हामीले के पाउन सक्छौँ अब यो हेर्नुहोस् अब यो नीति त उसले चाहिँ त्यो एनटिआइएसको कामहरूले चाहिँ त्यो उसले बत्तिस सोडा छानेको छ आफ्नो त्यसलाई चाहिँ बढी उत्पादन प्रमोसन गरेर निकासी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ र त्यसमा लागेको पनि छ अब बिचमा यो धेरै कारणले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन कोभिड भयो रसिया र युक्रेनको युद्ध भयो यसले पनि हामीलाई यो ग्लोबल यो समस्या हो यो ग्लोबल यो चाहिँ तपाईँको यो इकोनोमीमा ठुलो असर परेको हा हा हामी हामीलाई मात्रै होइन अब मैले सुनेको अब चिनमै मात्रै पनि त्यो स्पिनिङको एकजना काम गर्नेले के भन्थ्यो भने स्पिनिङ भन्दा कपडा सस्तो भइसक्यो कसरी काम गर्ने भनेर भन्थ्यो त्यो अगस्ट महिनाको एउटा डेटाले चाहिँ चिनको निर्यात आठ पोइन्ट आठ प्रतिशतले घटेको रहेछ आयात चाहिँ सात पोइन्ट छ एराउन्ड प्रतिशतले घटेको छ भनेको उसको आन्तरिक र बाह्य माग घटेको हो होइन यो सब कारणले चाहिँ नि अब अब यो सब भएको छ तर अब हामी त्यही एनटिआइएसको चाहिँ नि बत्तीसवटा जुन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गरेर अझ बढ्दै बढाउँदै उत्पादन बढाउन लाउने र त्यसको लागि इन्सेन्टिभहरू पनि दिने भन्ने हामीले नीति त्यसको लागि काम चाहिँ तपाईँले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो उत्पादन बढाउन इन्सेन्टिभ दिन अब इन्सेन्टिभ दिने अब इन्सेन्टिभको पनि अब विगतमा चाहिँ के भयो भने अब मैले त राखेको छु अब कहाँसम्म सफल हुन्छु विगतमा के भयो भने अब निर्यात गर्ने अनिखेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने यो झन्झिटुलो परि झन्झटिलो हिसाब किताब भयो र एक वर्ष डेढ वर्ष पछि नै प्राप्त गर्ने अवस्था आयो त्यो कारणले पनि उनीहरू निराश थिए इमिडिएट दिने र त्यसमा म लागेको छु त्यो इन्सेन्टिभ दिने कामले पनि इमिडिएट गऱ्यो भने उनीहरू पनि उत्साह हुन्छ उत्पादन बढाएर बाहिर पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेपछि यसपालिको एनटिएसको जुन सूचीमा वस्तुहरू छन् त्यसको निर्यात अघिल्लो वर्षहरूको जस्तो नघटेर बढ्छ बढ्छ यसले समग्रमा नेपालको निर्यात व्यापार समेत सुधार्ने सुधार्ने कति जति सुधारला भने हाम्रो छ पोइन्ट थ्री छ कि अरे त्यसलाई ट्वेन्टीसम्म पुर्याउने हामी गरेका छौँ ओके बिस प्रतिशतसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ओके यति बेला मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण पनि बनाउँदैछ होइन योजना पनि बनाउँदैछ यो योजनाको काम अहिले कहाँ पुग्यो मन्त्रीज्यू अब व्यापार घाटाको लागि त कामहरू भइरहेको छ व्यापार घाटाको लागि कामहरू भने यो एनटिआइसी पनि एउटा त्यो व्यापार घाटालाई कम गर्ने 
चाहिए माध्यम हो तो फिर ये वाला प्रोग्राम हो तो इस पर ची आपने स्वदेशी चाहिए उत्पादन हर लेपन ही हमले चाहिए बड़ी प्रयोग करों अब विदेश वाले मंगाओ निकाम में कम से कम सरकारी निकाय हर मत गौरे मने पन ढेरे हमले चाहिए विदेश वाले आयत करने पर निकाय उसका घोट सा तो इसलिए ये विभिन्न माध्यम हर बार हम ये काम में लगे चम में लगे से व्यापार घटा नव जो नव घटा ही होने होने ना इस पर ये कार्य योजना जून तबे लिपना हो दे मुझे व्यापार घटा न्यू निकारण कार्य योजना तो कोई लिस्ट में बंद सा वाला अब तो बनी अब लागे हम लागन बात से सरकार वाला सं छलपल बनी होने ही था अरे कहाँ कि मैं हमले बड़ी जोड़ दिन पर था अब मुख्यतः तो नेपाल को राष्ट्रीय क्रिकेट यो उस लिपनी एनटीआईएस लिपनी इसमें सहायक पूरे हैं उसे और अरु माध्यम पनी हमें ले के के चार जस्ट स्वदेश बस्तु को 20 परसेंट तो बीड़गा दाखिल 20 परसेंट बड़ी बार ने पन चले लागू हो रहा हूँ ने इसमें हम गवर्नमेंट लाए कुछ सरकार लागे कुछ तो कार्यनुसार तो बहुत सारे नहीं थे तो अब अब होने ह हमें लाइक पड़ेगा। बस तो यही व्यापार का था न्यूनी करण कार्य योजना के विषय में कुरागनी का था। दो हजार छह तर साल में एक पटक कार्य योजना बनी को थी वो यानी तो कार्य योजना बनी रो दराज में था नहीं क्यों? बस तो हमले रेडबुल आयत रोकने वाले थे तीव्र लंबी नहीं करी हूँ तेरा रेडबुल आइले बाजार में छाप छाप तीसरा इस पर टको कार्य योजना बंसर और कार्य नून सा वाले फेरी पत्ते हमलो 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 यो समरसना बनी अजीब था हमलो अब यो नियम कानून हरो सम हमले किना रोके हुए था भाई ना मलपानी जानकारी कर रहा हूँ यो हमले विदेशी यो रक्षी विदेशी कॉस्मेटिक को सामान हरो नॉलेज उन्हें बने नीति को हमरे संचिति कम भर गए ले नॉलेज उन्हें बने रहो क्यों तर तो रक्षी विदेशी बनी यहाँ प्रशस्त आयो तो कॉस्मेटिक का सामान हर बनी दो नंबर बड़ा आयो सुन आयत में हमले रोक लगाये दस केजी मले आयो बाय बर को सुन चाहिए ना बाय बर तो दूसरी नंबर बढ़ाऊं सा मतलब तो आस्ती गवर्नर जी लेबन ही बने यो किन्हें रोकी रखने पड़े को बढ़ाऊं ये तीस केजी सम बनाऊं लो रोकने वो केजी चाहिए ना तेल तीस केजी सम बढ़ाऊं बना पानी अब आर्थमंत्री जी रा गवर्नर जी सम मिले रा दस बड़ा बीस जने � चिंतित रहने तो हमें लेते हैं तार कार्य चाहिए ना बात मतलब जाने चाहिए ना नजीक चा दूसरे टीयर्स पर बड़ा यो दूसरे नंबर बड़ा सामान आऊं चा ये लाये रोकने को लाये ये लाये चाहिए ना रोकने को लाये हमें संतुष्टि तो मेन पावर बन चाहिए ना वह हमें शानो देश इसको लाये चाहिए ना हमें ले हमें अरे मार्केट में दुनिया भर बड़ा आउने पनी समस्या रहा है ना तो इसका अंतिम बात में हमें लाना पड़ता है इसको लगी उद्योग बनाने तथा आपूर्ति मंत्रालय लेते हैं कई योजनाएं बनाई रखे हैं तो जस्तो आमिजंग मेन पावर सही ना खुला स्वीमा बनी चाहिए ना तो ये ती बने के आधार में दुनिया र गौरी खाने लग गौरी खाना दियो यो हमने रोके वो कारण बन देरे मानसिक विदेश में जान था ले गौरी खाने लाय गौरी खाना दियो बनने मेरे चाहिए उद्देश्य अब कंपटीशन जहाँ संभव उनसे अब बाहर बड़ा लगानी हो गौरी बने ठुल मात्रा में पैसा आउन ले आउने पर चा अब यहाँ साने उद्योग समस्या ढेर ही चा उतावर ले आउने बनी हमरी इच्छा उनसे पैसा लगानी करने अन्य यहाँ साने उद्योग वाले को दुखा बनी और अपने मिसाबली समस्या चा तर इन्हाले समरक्षित कर दे हमरे दोहरो दायित्व अब सैमसंग को उपनी यो टीवी हरु को खुली सके यो उस टाइम तब आये को यो मोटरसाइकल हरु को खुली रहा था विभिन्न आये रहा था अब जस्तो जब एक मॉल को चाइन भाई रो आती रह छोले उहर फैक्ट्री आरु लियाँ दे चा देरे आये रहा था ना उन्हें लेकर नहीं आउने दिन पास है यो एसेम्बलिंग करने जोन कारखाना स तर मोटरसाइकल को कुरा करता है जैसे माल लिखा लिया बनी पटक पटक प्रश्न उठाए रखे हैं कुरा वही ना उद्योगी व्यवसाय ली सरकार बाटा लाभ लिए तर उपभोक्ता लाइट्यू आंसर को लाभ 
पाएन उपभोक्ताले भन्ने कुरा छ यस बारे मन्त्रालय जानकारी नै होला अब यो चाहिँ नि मलाई पनि थाहा भएन यो महालेखाले लेखेको कुरा प्रत्येक वर्ष आफ्नो उसमा चाहिँ तर त्यो उपभोक्ताले पनि फाइदा हुनु पर्यो अब उहीको रेटमा ल्याउने हो भने भन्छ साथीहरु र जुन रेट छ त्यही रेटमा यहाँ दिन थाले भने त्यो उपभोक्ताले त मार भयो नि त त्यो त ठीक हो यस बारे मन्त्री जी तर त्यसमा पनि उनीहरुको उद्देश्य बाहिर पनि पठाउने छ बाहिर त्यो एसेम्ब्लिङ गरेर मार बाहिर मार्केट खोजेर बाहिर मार्केट पनि पठाउने छ त्यस कारणले यहाँकोले त सस्तो हुन्छ होला मलाई लाग्दैन त्यति यो महालेखाको जुन प्रश्न थियो त्यस बारे मन्त्री जी जानकार हुनुहुन्छ थिएन अब जानकारी आयो हैन अब त्यो उद्योगीहरु जो राज्यबाट लाभ लिइरा छन् उपभोक्ताले दिरा छैनन् उनीहरुलाई केही चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ यो गर्छु गर्छु अब तपाईले थाहा पाइसके पछि अब म मन्त्रालयमा पुगेपछि सजीव जीले राखेर यो के हो यो मैले तपाईहरुले भन्नु भएन भनेर यो कुरो उठाउँछु र यसलाई चाहिँ म पहल गर्छु यसलाई के काम नमा के काम होला यसो हाम्रो दर्शकहरुलाई अलिकति आश्वासन दिनु जस्तो के काम चाहिँ होला अब मन्त्री जी त्यहाँ गएपछि कस्तो के काम भनेको त्यो जुन उपभोक्तालाई लाभ पाइरा छैन नि उद्योगले मात्र लाभ लिइरा लाभ पाउने व्यवस्था गर्छु अब पहिले त कन्फर्म हो महालेखाले के लेख्या छ र हामीले के गर्नु पर्छ उपभोक्ताले त फाइदा हुनु पर्यो नि त यहाँ ल्याएर एसेम्ब्लिङको बिजनेस गर्ने अनि पैसा टन नकमाएर बाहिर विदेश लाने अथवा अन्य काम गर्ने त्यो त भएन नि यहाँको उपभोक्ताले त हुनु पर्यो नि एसेम्ब्लिङ उद्योग बढ्दा बढ्दै उपभोक्ताले पनि फाइदा पाउनु पाउनु पर्छ होइन करिब करिब अब हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ हामीले वाणिज्य र आपूर्तितर्फ कुराकानी गर्यौँ उद्योगको कुराकानी गरेका छैनौँ होइन यति बेला देशको औद्योगिक क्षेत्र एकदमै मन्दीमा छ भनिन्छ उद्योगीहरू जहाँ पुग्दा पनि हामी मन्दीमा छौँ मन्दीमा छौँ बजारमा मागै छैन भन्ने कुरा गर्छौँ होइन उत्पादन नहुँदा र बजार सुस्त हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र त बिग्रन्छ यसबारे मन्त्रालयले कस्तो खाले धारणा होइन अब मैले तपाईँलाई अघि भने नि हामीले यो बिचमा एउटा त कोभिड आयो कोभिड पछि यो यो कोभिड आयो कोभिड पछि रुस र यो युक्रेनको युद्ध आयो यसले गर्दा पनि हामीले ठुलो मार पर्यो मैले हामीले मात्र होइन मैले अघि भने नि ग्लोबल यो समस्या हो चारैतिर मन्दी आएको छ ग्लोबल मन्दी छ त्यस कारणले चाहिँ नि अब अब यसमा दुई चारवटा काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा त के छ भने यो उद्योग व्यापारीहरूलाई उद्योगलाई उद्योगको सम उद्योगलाई तपाईँ हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ राज्यले गर्न सकेन भने मुलुक समृद्धि र जाँदै जाँदैन हाम्रो समस्या के छ भने अब यो आम सोच के छ भने उद्योगहरू बदमास हुन् भन्ने बड सोचबाट हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो नै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि ठिक छ दुई चारजना होला कोही बदमास होला बदमासी गऱ्यो होला तर हाम्रो कानुनले तिनलाई चाहिँ ठिक गर्नुपर्यो हाम्रो अनुगमनले तिनलाई ठेगानमा लाउनु पर्यो त्यो नलगाएर हामीले उद्योगहरूलाई सुरुदेखि नै हाम्रो अविश्वासको दृष्टिकोणले हेरेर यो मुलुक समृद्धितिर जान सक्दैन उद्योग अब तपाईँले युरोप अमेरिकाको कुरा तपाईँले सुनी पढिहाल्नु भएको छ सुनिहाल्नु भएको छ उद्योग 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 औद्योगिक क्रान्ति भएर संसारभरमा उनीहरूले अहिले रुल गर्ने अवस्थामा पनि पुगे बेलायतहरू अरू फ्रान्सहरू धेरै देशहरू त्यस कारणले उद्योगलाई चाहिँ पस्ट्याउनको हामीले निहाज जरुरी छ उनीहरूलाई रेड कार्पेट उठाउन उछ्याउनु जरुरी छ अब उद्योगहरूको के छ भने ठुल्ठुला अरब करोडौँ ब अरबौँ रुपियाँ ब्याङ्क लोनबाट लिएर चाहिँ काम गरिरहेका छन् तिनलाई चाहिँ नि मन्त्रालय मन्त्रीसँग भेट गर्दाखेरि जुत्ता खिइन्छ उनीहरूको छिछी र दुर दुर गर्छन् मैले त आफ्नो मन्त्रालयमा पनि भनेको छु उनीहरूले आयो भने सर्वप्रथम उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिनु अनि हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई दिनु त्यसपछि अरूहरूलाई दिनु राजनीतिक कार्यकर्ता भने पनि सांसदहरू यो विधायिका अहिले अहिले उद्योगिक स्थिति के छ भने सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने पनि उनीहरू सरकारलाई कर तिर्ने पनि हो उनीहरू सरकारबाट उपभोक्ताबाट राजनीतिक दलबाट पनि हेपिने पनि हेपिने उनीहरू ठिक हो ठिक हो तपाईँ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु भन्दा अगाडि चार पटक प्रतिनिधि सभाको सांसद बन्नुभएको छ चौथो पटक अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ होइन अहिले पनि तपाईँ राजनीतिक दलकै नेता हो भोलि पनि हो होइन अहिले मन्त्री हुँदा हुँदै पनि तपाईँ नेता काङ्ग्रेसकै हो होइन यस्तो अवस्थामा तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई उद्योगहरू चोर होइनन् फटा होइनन् बदमास होइनन् भनेर त्यो कुनै क्लास होइन त्यो कुनै स्कुलिङ कुनै स्कुलिङ गरेको त्यो उदाहरणहरू छ त भोलिका दिनमा के अब बाहिर त्यस्तो स्कुलिङ त छैन तर मन्त्रालयमै भन्छु यो हामी हामी अभिभावक हो उद्योगीहरूको त्यो अभिभावक त ग्रहण गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई समस्या परेमा अहिले त्यो बानी पनि छैन हेर्नु कसैले समस्या पर्छ आउँदैन जस्तो कि मारुति सिमेन्टलाई त्यो एउटाजना कुन चाहिँ बदमासले के गऱ्यो भने मेरो भर्याङ भत्कियो यसको दुई नम्बरको यो नराम्रो सिमेन्ट होइन उहाँ यो उता महत्त्वतिर सरलाई कतातिर हो अनखेर त्यसले चाहिँ नि ठगिम हुँदा उद्योगको उसको सिमेन्ट खराब छ भने 
उसे तो ठगी मुद्दा है ना नहीं तेल तो और हिसाब ले जून कानून ले बन सब उद्योग ये ले चंद बदमाशी कर रहे हैं तेल तेता डंडित करने पर नहीं होनी गृह मंत्रालय अनावश्यक चाहिए यो चाहिए बदमाशी गृह मंत्रालय को प्रहरी विभाग तेहां तेहां क्या उसले चाहिए अनावश्यक तेल दुख दिए बीच राले तो आज संभले और उसे बन बने उ बीरगंज यो बीरगंज सिम यो परवानीपुर नेरा दाबर सा तेल बीरगंज को मेयर ले तेरो जाने जगा अब अच्छा मानेरा डोजर लिए रहा है वो आये हम मानेरा तुरंत तो मरे चाहे गिरे मंत्रालय फोन करें इसमें चाहे प्रारंभिक लफ़ोन कर भाना यो चाहे यो उद्योग मंत्रालय को बीच है हो हमले न हमरो कानून ले जब समझते � अब बने रब रब उसलिए पची प्रमाण आ रहे हैं उधर गांव पहले को गांव गांव गाबी सा गांव पाली का उन्हें ले दिया पनी रेशन सभी हिसाब ले दिया रेशन अनुमले बने देर के कालीन हिसाब ले तुम लोग ये उड़ा कूलो था तो कूलो बीच में गए को था तो कानून ले हम लोग के बने बने तो साबजन संस्था को बीच में को कैबिनेट बोर्ड पास कर रहा है तो 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 जगह चाहिए भोग करने हमें भोग अधिकार बने दिन और सक्षम तो वो आए पहुँचे तो बातों में हमें लगे हो राहुल ऐसे बने आज तो मेरे थाई निराकरण लगा रहा यो इस थाई निराकरण बने तो आउनु पानी पड़ रही है यो तभी मंत्री भाईशा के पची अतः तो वो नागिल लेके पड़ा य ये वाला प्रश्न तब पहले थॉप ना मन लगे दोस्तों तब पे अगिल्ला पटक मंत्रालय के नेतृत्व में नौ उदाहरण पानी उद्योग लाई यानी नजर और इली मंत्री पानी पची उद्योग लाई यानी नजर ये उठे उधर रोज़ ये अलग थी परिवर्तन होता था मंत्री जी अब तो चाहे ना मैं बंदी ना मैं पहले उद्योग मंत्री बात ही ना और ये भाई को और मंत्री यार लिखी गरी महिले बन्नु बन्ना अपने मक्की गर्स बन्ने महिले चाहे और गाड़ी बढ़ाए जो तो भाई उद्योग मंत्रालय के नेत्रितो में नौ आवधि करता तो पहले उद्योग लाये ने नजर उद्योग मंत्री यूरोप हरी उद्योग उद्योग क्रांति बढ़े और गाड़ी बढ़े अमेरिका हरी औद्योगिक बंदा बन अमेरिका तो संसार भर को मानसिक है तो बिग्गी हरी गए बैगानी का हरी गए तो इस आवले उन्हें और गाड़ी बढ़ते पनी ढेरे उद्योग हरी उसको पनी एयरक्राफ्ट को और ये था ढेरे उन्हें बन उन्हें बन � अब उद्योग को बिना हर एक चीज लाई मत ऐसे बनी माले भन्ने कर रहे चुं अब हम यो हाथ बंदी सद बंदी को करो छोड़ों अब यो हम चीन ले यो हाथ बंदी समझो यो करो कर रहे ना जहाँ जल्ले बन ले आओ ऐसा उत्पादन कर रहा मार्केट में तुम यो पारिश्रमिक पनी उल्लेख बन चुके तुम यहाँ पे तो का बन चुके तुम � ये लोग ये उसको काम चाहिए ना बन चाहे जो सब बंदा हमें यहाँ चाहिए ना कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन को उगार चाहे ना कांग्रेस का बन चाहे जो ट्रेड यूनियन को चाहे ना पक्ष में बोल चाहे क्या है तेज़ तो चाहे अली बड़ी कम्युनिस्ट का संबंध हुआ है अब 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 तो तो अब यू गोए हो है ना ट्रेड यूनियन � अरे मतलब माइले बहन 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 चु अब यो उद्योग माइले एक दो डा हेरे को तब आये को हेटाउंडा सीमेंट और उदयपुर सीमेंट यो दो डा सीमेंट में हेर दा ट्रेड यूनियन रेबियोस्थापक दो डे मिले आचन ये उड़ा कार्ले सौगी लेपन पचास हजार साठ हजार पैसा खा चुकी ना ओटी को नाम में काम नगर है रा इस सारी उद्योग धंधा चल रहे हैं ना कि इस देश समृद्धि रह जाते हैं ना तो इसका अंडे यो आमिले से इसमें कंट्रोल करने पर सब निर्लेख कार्रवाई करना चाहिए उड़ा मंत्री को पौध में बसे कार्रवाई करने बंदा पानी महिले तो बने आचो मेरे सोच के होगा नहीं महिले महिले बने पानी कर आचो सर राज्य ले व्यापार करने हो चारक के लिए आज 2022 से बरस आगाड़ी की बनाया चाहूँ जिस देश का सरकार व्यापारी उस देश की जनता भी खा रही है तो बनी आइले आइले बनी शानदार बिक चाहूँ आइले तो जन शानदार बिक चाहूँ तो बोला उनको सोच आइले जन शानदार बिक चाहूँ तो इसका हमले सहजी कारण कर दिए हो उद्योग पतिला आगाड़ी � 
र उनीहरुले नै गर्न दिने हो यो सरकारले अहिले सम्म चलाइराखेको रुग्ण उद्योगै भनौं हैन यो उद्योगको उदाहरण हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ अ यसलाई त मैले पीपीपी मोडलमा लानु पर्छ सरकारले चलाउन सक्दैन अब एकैचोटी निजीकरणले निजीले दिन्दा फेरि बेच्यो भन्न बेच्यो भन्न ल सरकारको पनि 10-5 परसेंट रहला जग्गा जमिन बेच्न पाइदैन जग्गा जमिन सरकारको उसमा रहन्छ सरकारले त्यो तय गर्ला अब पीपीपी मोडल जान्दा के 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 प्रक्रिया अपनाउन पर्छ त्यो अब निजीकरण इकाइले मिटिङ बसाउ भनेर भन्या छु र सरकारको केही हदसम्म र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर हो यो रुग्ण उद्योगलाई पुन सञ्चालन गर्ने विषय चाहिँ मन्त्रालयमा आउने हरेक मन्त्रीहरुको पहिलो एजेन्डै त्यही हुन्छ तर त्यो काम कहिले पनि हुँदैन मेरो छैन मेरो मेरो रुग्ण उद्योगहरुलाई पहिले त पीपीपी मोडलमा लाने मैले पैसा दिन सक्दिन सर मैले भने सरकारले पैसा दिन सक्दैन अहिले जानुस अरबौको दायित्व हिमाल सिमेन्टको छ अब अरबौको दायित्व उसको यो उदयपुर सिमेन्टको छ जो कि सुरु सुरुमा अरुले बनाइदियो प्रशस्त आम्दानीको ठाउँ थियो तर अहिले ब्याङ्क करप्ट भयो सरकारको चाहिँ खर्च हुने ठाउँ बन्यो बन्यो यो पीपीपी मोडलमा यी रुग्ण उद्योगहरुलाई लगेर सञ्चालन गर्ने अवधि चाहिँ कति सम्म तोक्दा ठीक होला हामीले अनि अवधि चाहिँ नभन्छ तर 6 महिना वर्ष दिनमा गर्न पर्छ तपाईको कार्यकालमा सम्भव हुन्छ मेरो कार्यकालमा सम्भव छ कार्यकाल लम्बी रह्यो भने सम्भव लम्बी रह्यो अब तुरुन्त लम्बी नै छ त्यो छिटो यो उ त जाने छैन त्यसकारण त्यो सम्भव छ तपाई पर्साबाट प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ हैन पर्सा भनेको वीरगंज सिमरा यो लगायतका औद्योगिक करिडोर हो त्यता छन् त्यसले गर्दा पनि तपाईको उद्योगप्रति हेर्ने नजर अलिकति गहन र गम्भीर भएको देख्न सकिन्छ तपाई मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइसकेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग चाहिँ कति पटक अहिलेको करेन्ट इकोनोमिक सिचुएसनमा आधारित रहेर छलफल गर्नुभयो मैले बारम्बार म उहाँहरुसँग छलफलमा छु उद्योग वाणीसँग पनि धेरै कार्यक्रमहरु म जाँदै छु जिल्ला जिल्लामा पनि उद्योग वाणीसँग राखेको ठाउँ म जान्छु आफ्नो कुराहरु राख्छु तपाईहरु अगाडि आउनुस् अभिभावक हो हामी तपाईहरु हामी उद्योग मन्त्रालयले डराएर गाली गरेर यो मुलुक तपाईहरुको पनि हो हाम्रो पनि हो र हाम्रो इच्छा छ उद्योग उद्योगपतिहरु उद्योगीहरु चाहिँ अगाडि बढुन् भनेर हाम्रो सोच छ तपाईहरु आउनुस् भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु तर बजारमा एक हिसाबको उच्च लोड सेडिङ पनि उद्योगीले भोगे हैन उच्च ब्याज दरको समस्या अझै पनि यावत छ हैन यस बाहेक बजारमा माग छैन उत्पादन छैन त्यो समस्या पनि चलिराखेको छ यसलाई समाधान गर्नको निमित्त तपाईले के के पहल गर्नुभयो अब मैले चाहिँ नि यो लोड सेडिङको विषय पनि क्याबिनेटमा पनि राखेर कुरा गरेको छु त्यो डेडिकेटेड लाइन र डेडिकेटेड फिडरको चाहिँ कुरा पनि उठाएको छु अब एउटा तपाईँले हामीले तय राज्यले दिइसकेको सुविधा त्यसलाई चाहिँ हामीले न दिएर हुँदैन तर फेरि अहिले चाहिँ नि हाम्रो एमडी भन्छन् कि के कुलमानजीले उहाँलाई फेरि यो यति गते भित्रमा भुक्तानीको विषय नगरे भने तपाईँले चाहिँ यो लाइन काटिने छ भनेर उहाँले निकाल्नु भयो अब यत्रो उद्योगीहरूको लाइन काटिदियो भने अब यो देश कहाँ पुग्छ अब यो चाहिँ कुरा गर्न पा छैन यो अर्को क्याबिनेटमा चाहिँ नि म यो समाधानका लागि तपाईले कसरी भनेको यो यो जुन विवाद छ यसलाई समाधान त गर्नुपर्छ एउटा गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ प्राइम मिनिस्टर र शक्ति बस्नेजी र अर्थमन्त्रीजीहरु मैले एकचोटी दुईचोटी राखि पनि सकेको छु अब उहाँहर पनि अब सुरु सुरु नयाँ नयाँ उसमा हुनुहुन्छ अब बिस्तारै यो चाहिँ ठिक हुँदै जान्छ अब यो नेक्स्ट उसमा चाहिँ म फेरि यो कुरा राख्छु उद्योगीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मिना भुक्तान गर्छन् मिना गर्ने काम मिना गर्दिनु पर्यो भुक्तानी पनि गर्ने मिना पनि गर्ने भुक्तानी गर्न तयार छन् उनीहरू तर जुन हामीले वचन दिया छौँ त्यो त हामीले मिना गरिदिनु पर्यो नि त ओके हुन्छ अब करिब करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी यति बेला एउटा मन्त्रीज्यूलाई सोध्नै मन लाग्यो मलाई जस्तो बजारमा उद्योगी उद्योगीहरू बिडिरहेको स्थिति छ एउटा क्षेत्रीयताको आधारमा जातित्वको आधारमा उद्योगीले कुनै अर्को एउटा समुदायको उद्योगीहरूलाई गाली गर्ने होइन भड्काउने त्यो स्थिति आएको छ अब त्यो हजुरलाई थाहा छ को भन्ने होइन कसका विरुद्ध भन्ने मलाई पनि थाहा छ यसका लागि चाहिँ जस्तो यो जुन बजारको व्यवसायीको जातीयताको द्वन्द्व भेट्ने हो कि भन्ने छ यसलाई समाधान गर्न कस्ता उपायहरू अपनाउँछ अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् यसले समाधान गर्नुपर्छ यो सबभन्दा त भई हाम्रो यो नैतिक शिक्षाको पनि विशेष जोड दिनुपर्छ नैतिकता जात जातिको कुरो ल्याएर यो अनैतिक विषय उठाएर मान्छे एउटा हो स्त्री र पुरुष दुईवटा जात हो अब यसमा चाहिँ नि यो रेसको विषय उठाएर धर्मको विषय उठाएर एउटा उद्योगीले अर्को उद्योगलाई चाहिँ माने समाप्त गर्न खोज्छ भने त्यो राज्यले सहेर बस्न सक्दैन त्यसको लागि राम्रो एक्सन लिन्छ कारबाही के होला कहिलेसम्म होला अब कारबाहीको लागि त अब पहिले डिटेलमा यो आओस् अब सुरु हुँदै गएको छ यो भर्खरै सुनिएको यो कुराहरू हो बिस्तारै आओस् त्यसपछि कारबाही त हुन्छ नि त यो विवादले जरा गाड्यो भने त भोलिको दिनमा नेपालको लगानी मैत्री वातावरण त बिग्रन्छ धर्मको नाममा रेसको नाममा यसले त उद्योग मात्रै होइन देशै विभाजनतिर देशै चाहिँ नि 
आंतरिक द्वंद्व में गृह युद्ध में जान सकता इस सब हमें जुनसुक पार्टी हो सब हम लग्न पर्च एवं कांग्रेस ने मत अथवा माओवादी मत अथवा एमआलए मत लगे भी संभव छाइन सींगे देश इसमें एक ठाव उभि पर्च इस बीच में जिस जो जातीयता का आधार में व्यवसाय विरुद्ध आपने चाहिए फायर खोले भन वहाँसंग जो जो व्यवसाय जो समाज समुदाय में थी आरोप लगे है समुदाय मध्य दुई मध्य एक अथवा दुईटे संग तसर कुरा तो भैर कुरा कुछ नगर भैर भैर तर अब आवश्यकता पर्यटन संपूर्ण पार्टी एक ठाव उभर इसको विरुद्ध में चाहिए हमी अगड़ी बढ़ु पर्च मेरे मान्यता ये बेला एमए निकट उद्योगी व्यवसाय जो आर्थिक विभाग भी अर्क एवं महासंघ एमए निकट उ आंदोलन को घोषणा भी कर दस एगार बुद्ध माग राखे तेस बारे कति को अब यह चाहिए इस विषय में मैं धेरे चाहिए ज्ञान छाइन अब यह सुने को चाहिए हो तर वहाँ मेरे के बनाई है आबहर को उद्योग मंत्रालय अभिभावक हो तबर को समय ये एमए रंग्रेस भाई म फिर उद्योगपटी मन रुचाने चाहे उद्योगी पैलो हो तेस फुर्सद के बेला में कोई एमए हो कोई कांग्रेस हो निकट हो तो एकदम भाषण कर हिड़े तो उद्योग आप चौपट होने उद्योग में तो ध्यान दिन पर्च कारण हम पर्ने काम हम हाम, हम कर एमए निकट का माओवादी निकट कांग्रेस निकट भो भाई पैला तो उद्योगी उद्योगी हिसाब उनको संरक्षण कर हम उद्योग मंत्रालय को धर्म हो अब अंतिम प्रश्न मंत्री जी हमें ये लमो कुरा गये है भैया काम को चर्चा परिचर्चा गये तर बजार में तब सुन मैं नहीं सुने काम नगर्ने मंत्री को सूची भर लमो लिस्ट उतरे तब नाम हजूला जानकारी हो यो हल्ला भन यो आरोप कसरी मैं जवाब दिन चाहन्न काम करने हो <laughs> काम करते जानू मैं ये कसले लिखीद भर में तो धरले अब तो पार्टी को हिसाब से मैं देखा थे तो होच्याने काम करो तो कुरुस मैं विश्वास मैं इसको जवाब नहीं मैं दिन छाइन काम करते जाने हो काम करे भोलि था पाई हाल अब एक चोटी ये ट्रेडिश ट्रेडिशनल हिसाब से हम ट्रेडिशन हिसाब से हम जो चल रखे अलगसम को प्रक्रिया अब तो हिसाब में चाहे साँची बन काम करना गाड़ो छो दिन कटाने मत हो तर तो हमें नया सोच के साथ अगड़ी बढ़ने प्रण कर नया सोच के साथ अगड़ी बढ़् इसमें कसले के भो आरोप मात्र आरोप नाम कर आरोप उसको लगे मैं के भन्न छाइन मैं काम करते जाने हो अब तो जवाब दिए कह सक जवाब दिए तो संभव ही छाइन जिस कारण मैं बरू तो मान को हिसाब से लिंचु ल मैं चाहिए अलग आलोचना के हिसाब से झन बड़ी राम काम कर सकता भाई मंत्री जी रातो पार्टी अर्थ विशेष मार्फत हमीर हमारा दर्शक पच्लो समय देश को औद्योगिक वातावरण कस्तो आपूर्ति व्यवस्था रजिकीदो दस रिहार लगाय का चाड़ में खाद्यान्न को स्थिति के कस्तो होने वो भाई विषय में लगाय धेरे कुछ में स्टार्टअप रई कमर्स समेत में यहाँ रामस हमी बुझाने वो इसके लिए धीरे धन्यवाद हाँ धन्यवाद तब